Welcome back sa ating FA page na free reviewers with Leonelin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonelin. Now, let's answer questions from one of our followers na pinipm niya ito matagal na matagal na itong sinisend niya sa atin. So, meron itong tatlong mga questions. Ang gusto niya yung una at yung last lang pero sagutan natin ito lahat. Pero sa video ito, dito muna tayo sa una para madaling ma-search ba. Tsaka marami pa tayong i-explain kung paano to sagutan. Let's read the problem. The price of 10 tables is equal to that of 4 chairs. The price of 15 tables and 2 chairs together is 4,000 pesos. The total price of 12 tables and 3 chairs are... So ngayon, alam nyo ba na ito ay minsan ang lumabas sa mismong civil service exam? Pero hindi ito, iba lang din yung nandoon sa mismong civil service exam pero kahalintulad lang nito. Yung nandoon yata sa mismong exam ay yung equal kung ilan yung magtatrabaho ng mga lalaki sa mga babae, yung mga ganyan. Pero pareho lang din kung paano natin ito isolve. Doon tayo sa given. Ano bang given dito? Meron tayong 10 tables. Equal daw siya sa 4 chairs. Let T para sa mga dito natin lagay. Tables. Tapos C para sa mga number of chairs. So 10 tables ay equal siya sa 4 chairs. And by the way, yung itong letter T natin, let T para sa presyo sa kada table. C para sa presyo sa kada chair. The price of 15 tables and 2 chairs together is 4,000. So, isulat natin to. Wait. Ito ay uh, i-adjust muna natin. Para meron tayong space sa ating 15 T, okay, price sa table, i-add natin sa dalawang chair, yung C ay price sa chair, then ang total daw ay 4,000. Ngayon, depende kung saan dyan ang gamitin natin. Is it yung letter T or yung letter C? Ano ba ang gagawin ko? Para lang meron akong equal either itong T or letter C para pariho yung mga variables natin. So, mas madali itong letter C kasi 4 lang din naman yan siya, 4C. Ang nandito naman ay 2C. So, ang gagawin ko ay i-divide ko ito ng 2. So, kung i-divide ko ang buong equation by 2, i-divide ko siya by 2. So, therefore, dito ko na lang i-divide. Bali, i-divide ko ang buong equation by 2. 10T divided by 2, this is 5T. 4C divided by 2, this is 2C. Now, pwede natin itong gamitin. Ang 2C daw, equivalent daw siya sa 5T. Itong 2C, gawin natin 5T. Again, kasi nga, equal lang din naman pala sila. So, ilagay na lang natin itong 5T para pariho yung mga variables natin dyan. Para makuha natin yung value ni T. So, this is 4,000. 15T plus 5T, this is 20T. Kopyahin natin si 4,000. Pwede na natin hanapin yung value ni T, yung presyo ng tables ba. 20, itong 20 coefficient ni T, pang multiply yan sa T. Since pang multiply yan, pang divide na yan dito sa kabila. Now, 4,000 divided by 20, para madali ito ba, 40 divided by 20, this is 2, yung dalawang 0, so 200. In other words, 4,000 divided by 20, that is 200. Meron na tayong presyo sa kada table, which is 200. Now, pwede nating balikan ito, yung 10T equals 4C. Yung T natin ay 200, so 10 times 200 para makuha natin yung value ni C. 10 times 200, this is 2,000. 2,000 4 equals 4C. Para makuha natin yung value ni C, since si 4 dyan ay pang multiply sa C, pang divide na yan sa kabila. In other words, mag-divide na 4 to both sides. 
para makancel na natin yan siya. Now, C equals 2,000 divided by 4, and this is 500. Ilang 4 ba, or hatiin sa 4 yung 2,000 natin, that is 500. Meron na rin tayong value ni chair. Now, yung question, yung total price of 12 tables and 3 chairs. Sa table, magkano ang isa? 200. 12 yan lahat. I-multiply sa 200 yan yung presyo sa table. I-add natin sa ilan yung chair dito sa tanong. Tatlo. Magkano? Tag 500. Total natin to. 12 times 200, this is 2,400. 3 times 500, this is 1,500. So, ang total dito ay 2,400 plus 1,500. This is 3,900. Ito na yung sagot na saan si 3,900 letter D. Now, ito naman yung abangan nyo sa next na video. Complete the number series. Sa mismong civil service exam, kung ano exam man yan, meron talaga tong number series or number sequence. So, ano kaya ang pattern na meron dito? Pwede nyo i-comment at ito yung abangan nyo sa next na video. Okay, dalawa ang hanapin natin. Thank you for watching and all. I hope na meron kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.